全体起立，坐下。资料准备齐了。好。曼丽小姐，请问你对这个孩子怎么看？张小姐，你是不是特别不希望丽总得到这个孩子？张小姐，张小姐，张小姐，张小姐，张小姐，张小姐。吴小姐，啊，等一下就开始了，你还好吧？啊，记住，争取同情，成败在于自己。嗯，双方律师开始陈辩。原告李种毛先生，在我方吴桐小姐怀了她的孩子吴彤彤之后，从出生到现在这段时间里，从来没有尽过一个父亲应该尽的责任。除了提供一个精子之外，他没有任何贡献。孩子自幼跟着母亲，与母亲之间感情很深，根本无法分离。这一点，我相信大家在邻居、朋友还有老师的口中已经得到证实。可以说，孩子是这位母亲的一切。两人相依为命，这种情感的维系，不是仅凭一纸诉状就可以完全割裂的。而坐在我们眼前的这位厉仲谋先生，你凭什么让一个仅有四岁的孩子生生跟母亲分离，而投向你这个突然间冒出来的父亲？肃静。作为亲生父亲，厉先生的确有养育的责任，但是。无权将孩子从母亲这里夺走，请原告律师陈词。厉仲谋先生争取自己儿子的抚养权，正是要对这个孩子负责。四年来，厉先生没有尽到一个父亲的责任，相信跟吴桐小姐有很大的关系，是他有意隐瞒。导致厉先生和自己的亲生骨肉分离四年，四年来，厉先生都不知道自己有个儿子，所以他现在才要弥补由于吴桐小姐造成的他和他儿子之间的鸿沟和误解。我认为厉先生要求抚养自己的儿子，是天经地义的。这我们已经明确知道，吴桐小姐在生产后曾患上过。抑郁症，在那段时间，他由于精神崩溃，无法照顾孩子，而是把孩子委托给朋友照顾。而且，由于是私生子的缘故，他和自己的家人关系也非常紧张，甚至和父母都断绝了来往。试问，这样一位精神失常、无法和亲人良好相处的女人，如何有益于孩子的健康成长？素静，当自己孩子生病的时候，梧桐小姐都不能照顾。难道将来她的精神状况再出现类似问题的时候，我们才来后悔没有给孩子另一个正确的选择吗？厉先生。事业上成就非凡，不管是哪方面，都完全有足够能力照顾好他自己的儿子。相信选择厉先生，更有利于孩子的成长和未来的发展。嗯、现在休庭，半小时以后再议。全体起立。